。靖王，你冷静点儿，这是靖王府啊。转写一段相遇相知，一个情字。拨乱心弦，从未休止，一次又一次。心翻涌如潮汐，溢满相思。不顾一切的坚持，我清楚你近在咫尺。是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我心数你近在咫尺，是梦变真实。我当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。景王之过，与母妃何干？母妃如此，是在折煞儿臣。景王，你可知罪？山海已经查明，牧尘寺住持元空，私通外邦，偷盗官印，意图谋逆。臣善察国事，未能周全王恩。引起民意沸腾，臣知罪。好，你既已认罪，那大理寺也不必审了。欺君瞒上，当以何罪论处？论罪当二承先王之遗志，居庙堂之高，自当以国事为根本，神佛神意皆为国兴，你怎能冲动行事，伤动国本？天下诸民皆受其害，你，你愧对头上的家风，更加愧对先王对你的教导。儿臣知错。自不教，其父母过也。哀家虽居后庭，但一日为尔嫡母，便终生为尔担忧。你除天怒，惹人怨，是本妃不察。本妃，本妃愿待子受薄。母妃，母妃。母妃，你这是要儿臣背上不孝的罪名啊！誉王，他，他是你的兄长，是先王最骄傲的蜀中锦王啊！我知道，本妃曾受先王嘱托。却不曾完成所托，如今他犯下大错，却始终是先王的血脉呀！本妃请求诸位网开一面，夺其家风，贬其勋爵，余下罪责就让本妃代受。如此，本妃便是到了九泉之下，也能对先王。
有所交代。母妃，臣等恳请誉王宽恕亲王。是您从小养在身边的孩子，你们，你们都是先王的亲生血脉呀。后奏，往后一月无需上朝，日日前往清兴堂祭祖思过，不至府门落锁，不得归家。臣遵命。娘娘，这都什么时候了？本妃哪还有心思吃东西啊？娘娘，昨日惊鸿阁献的酒，是你酿的？奴婢知错了。起来，本妃哪里说你错了？娘娘不是来问罪的吗？不是说有古方吗？秋千宴上唯一一种调对酒是七子香，你可以把握调出来。嗯安排给太妃娘娘送酒。亲王。景王的伤重不重？太医脸上并无忧色，想来伤势不重。今日太妃偏帮景王，下手定然是极有分寸的。不行，本妃还是放心不下。你多备些药，本妃要去清心堂走一走。今日誉王盛怒，不许任何人探望。娘娘此时前去，怕是不妥。您若真是要去瞧景王，也不是不行。还有两个时辰，便入夜了。
酒色倾城，回甘清甜，但还是造气重了些。到底不如昨日在酒窖中所尝之酒醇香了。我们一起走吧。一起走。长得真好看。酒窖的猫，肯定是他在帮我的你来啦！你来做什么？哦，那好不容易调出来的七子香，拿来给你做谢礼。酒窖里的猫，我知道是你干的。你来就是为了说这个？是啊。若没什么事，你先回去吧。怎么了？没什么，我如今在金红阁，可是冒着被抓的风险，在这儿等你好久了。我不需要这酒，以后也莫要再来找我。啊啊！你，我好端端来谢你，不领情也罢了，还这样欺负人！闭嘴！我又没惹你，我在院前等你一个时辰才见着你的。你怎能如此不领情？送你一弯月。哎，人生不如意十有八九，可不论是苦是甜，日子总得过下去啊。我不知您何事心烦，只希望这弯月可以替你驱散黑暗，照亮前路。谢谢。哼，你这小心翼翼的样子，像我小时候得到母亲的生辰礼一样。嗯，你方才因什么事恼？臣等恳请誉王，宽恕晋王。没什么，走吧。哦，啊，腿腿麻了。我我大老远给你来送谢礼
，不只是七子香，还有一弯月。你就多等我一会儿吧。做人总是该怀恩以待，投桃报李的嘛。啊啊！哎哎，你哎！靖王，属下知错，属下没想到风波会波及到您，害您受罚。今天若不是太妃护我。我恐怕是要给那个袁匡赔命了。为什么每一次让你查仪表，你都会横生事端，惹出人命？是那袁匡侮辱景王您呢？属下也只是想给他几分颜色瞧瞧，没想到，属下知错。我与母妃不过是泛泛母子，今日他却如此相护，其中定有渊源。你且去查一查。是。哎呀。你放我下来！我让你投桃报李，没让你抱我呀、啊。我还没嫌你重呢，你倒挑剔上了、啊。重？你说谁重啊？锦儿。我明明深情如燕的，你、你、你着实讨厌。哎，虽说重了些，但还是抱得起的。无妨。簪子，你一直带着，不错。呃，哎，没没没有，我我我我只是暂时没有别的发簪用。方才不是还伶牙俐齿的吗？怎么突然结巴起来了？还你。啊钟离，嗯，莫思身外无穷事，且今月下无限悲，纵此时万般不如意，总有拨云见日之时。好，你要是心头惆怅，就来惊鸿阁找我，别的不敢说，美酒管够。好，只是下次莫要再说我中了。靖王，你冷静点儿，这是靖王府啊。送人礼，哪有收回的道理啊？下次不会再说你中了。你去查一查，为什么静儿把誉王认成了钟离？是。启蒙，你怎么在此？我只是担心你的伤势。特意带了丹药来，却不想在湖边遇到了你。现在时局紧张，你却毫不避讳，实在冒险。我只是担心你啊，锦王，我方才都看到了。素锦和誉王早已暗度陈仓，他对不起你的一番维护。够了，我根本不想听这些。送人礼，哪有收回的道理啊？你总是因为谨言与誉王针锋相对，我实在是担心你。既是个不省心的，那就处理了吧。不行了，晋王，素锦心中的人根本就不是你，你莫要再被他蒙蔽双眼了。不对，被蒙蔽的不是我，而是他。晋王，素云
，去把他找来，我要当面问清楚。那我明日便将他带来。好，多谢。金翁，你什么时候才能明白，对你一片赤诚真心的人，只有我。温妃娘娘，你来的正好，帮我瞧瞧。这些是本妃让家中重金求回的，求情宴上可能用。这酒香飘十里，甘醇温厚，定能在秋千宴上博得誉王与太妃娘娘开心。景言觉得如何？嗯嗯，都是佳酿，却没有上品。若是以此为宴。怕会落个平淡无奇啊！本妃千金求回的酒，就被你说的这样一文不值。娘娘，昨日受您所托，不敢偷懒。只是七子香到底是下乘，若是大宴皆用七子香，怕是依旧会惹太妃不喜啊。左思右想，觉得只有一位勾兑酒能上秋千宴，这酒曰海棠醉。此酒取花酒相融之意，虽然不比百年陈酿甘醇，但却胜在心意。海棠醉，嗯，娘娘，我可以为秋千宴酿海棠醉，为娘娘将功补过。将功补过，你还真是心直口快。罢了，经你许下请命状，本妃便信你。谢温妃娘娘，姐姐，秋千宴的酒酿出自我手，你一定可以安然无恙的。哎，把海棠蕊匀开点，匀开点。哎，让人取些荷叶和米糠。是。景安姑娘，啊，温妃娘娘让你去安华门接新酒。新酒。好吧，走誉王，嗯，可是贵体不是，无妨。您这是要？本王记得，新进的贡品里好像有荔枝，带一些，随本王去金虹阁走走。是。
不是去暗花门的路啊！你要带我去哪儿啊？奴婢是陈瑞阁的粗使侍女，是王妃娘娘让奴婢来寻你。姐姐，王妃娘娘要带我去哪儿锦儿，哎，小师傅，你怎么会在这儿？锦儿，今日在府中可还好？嗯，我如今在金鸿阁供职，比在寺院局时好上许多了。小师傅，你无碍吧？啊，无妨。昨日见你还好好的。哦，对了，您还没回答我，怎么会在这儿啊？玉王忌惮我，不是一两日了，随便找一个由头罚我也是常事。小师傅这样好的人，玉王怎能如此狠心？锦儿，嗯，你入府这么久了，可否见过玉王？嗯，未曾。哦，我听说你跟院前的人来往紧密，但你身份特殊，你最应该远离的便是院前的人。来往紧密。你是说钟离？无妨，他虽在院前当差，但我们是患难之交，他不会害我的。小雨果然在骗他。这事儿不是三言两语能说清楚的。放心，我自有分寸。哎，锦儿，嗯，你手里拿的可是金玉令，这可是皇家制令。不可能是钟离拿得到的，你当真毫无所查？小师傅，你在说什么呀？誉王可有什么吩咐？要你退下。奴想着誉王身边总得有个伺候的，不需要。免礼吧。玉王怎么来了？惦记着你小厨房做的肉糜，便在晚饭前来了，正好新得了一些荔枝，也一并给你送来了。谢玉王恩典。绿意，吩咐小厨房备膳。是。玉王请坐都下去吧。酒窖之事，是臣妾疏忽，险些酿成大错，请誉王责罚。也不是你的错，起来吧。谢誉王。听说你新得了个侍女，能调对出佳酿，如此甚好，便不会耽误了秋千宴上的酒，太妃便也不会动怒。景言确实伶俐，竟想出了海棠酿的妙法。今年的秋千宴，许是还能更有趣些。是啊。他人呢？原本是在酒坊酿酒的，下午出去了，应是去接酒一类。这会儿还不曾回来。好，你跟钟离的关系如何？呃，也就一般相熟而已，我从不跟他打听其他的。关于院前的事，我更是万万不知道的。锦儿，你是觉得我在套你的话？啊，不是，不是的，小师傅，你说笑了。
。我记得你小的时候，最怕有人欺骗你。但倘若有一天，有一个人从头到尾都骗了你，你当如何？怎么说起这个呀，小师傅，你今日好生奇怪啊。但如果骗你的人是钟离呢，那又如何？他若敢骗我，我必杀了祭天！哼！静儿，府中人心叵测，你生性善良，我怕你被利用。我机灵着呢。哎，对了，小师傅，你让人引我来这儿，就是为了说这些？啊，自然不是，我是听说你自告奋勇帮温妃揽下了秋千宴用酒一事。嗯，只是。我最近在府中行动不便，没办法帮你寻酒了。但我知道，亲王府中有一内阁，藏万卷奇书，其中囊括了各种技法的书籍，定是有酿酒的文献，数之不尽。在哪儿？在思真局的西边，华阴阁。小玉，不管你对景儿存的是什么心思，都该断了。你这个假钟离，也是时候当回真玉王了。那酿酒的丫头，怎么还不回来？臣妾派人去寻她就是。啊，不必了。誉王对景言很是上心呐、啊，今日问了三次回了。钟离啊，对他十分惦记，我便帮他多问几句罢了。啊、哦，原来是这样。玉王，这是要去哪儿啊？本王先走了。不是才说了要留下用膳吗？本王突然想起来，有几个要紧的折子，改日再来吧。臣妾恭送玉王。可见钟离是十分得宠。嗯嗯，我有要事要查，尔等不得打扰。是是如何？如您所料，锦言姑娘已经进了华严阁。好，今日清心堂的时辰已是足数，您可是要往华严阁前去？锦儿总归是要自己面对一些事的，恢复吧。是。李天使。玉王，玉王
，要是当初在寺院局的时候，我就得了这本书，安少国公许是还要说的快一些。画像，高祖，这是高祖皇帝的玉像。文帝，高祖，高宗，太宗。哎，那这一幅想必就是当今亲王的画像。我倒要看看。被钟离百般维护的当今亲王，到底是有多英俊风流？别动